菊花是秋季常见的花朵，菊科植物种类繁多，而大部分花朵都比较耐观赏。有的菊花本身还带有药性，比如杭白菊就是其中一种。不知从什么时候开始，便秘能喝野菊花的方子流行了起来，难道这真的管用吗？便秘能喝野菊花，千万别随便尝试。首先要对便秘进行科学定义，并不是两三天不大便就属于便秘的。便秘指的是在不适用泻药的情况之下，七天内自行大便的次数没超过两次，或者是长期没有大便的感觉，才被定义为便秘。野菊花是属于中药材的一种，但是否能治疗便秘还要看患者自己的病情，毕竟导致便秘的因素很多。若是因肝火旺盛导致便秘的话，用野菊花泡茶就能起到清火、降燥的效果，非常有利于通便。但是如果是脾胃虚寒导致便秘的话，喝野菊花茶不仅没有效果，还会加重病情。其他因素导致的便秘也不适合喝野菊花茶。另外，野菊花茶还属于寒性物。不适合被当做保健品泡水喝的，长期喝的话，容易导致脾胃阳气不足，从而引起肠胃不适的，特别是孕妇和脾胃虚寒者更不能喝。治疗便秘有诀窍，老中医推荐好方法：每天一杯荷叶枸杞茶，远离便秘，轻松肠道。荷叶主要作用是分解脂肪、利尿，缓解便秘。是一种保健食物，并非药物，无毒且安全。枸杞作为养生主打食材，大家对此都不陌生。它具有滋肾补精、滋阴补血的效果。因为荷叶性寒凉，可能会导致饮用者出现脾胃虚寒的情况，所以搭配枸杞、中汉壁端是再好不过的选择。茶叶虽养生。但是在选择主材料茶叶的时候，也需要讲究的。我们去药店购买荷叶，最好是绿色的干燥荷叶为主。在挑选时要注意，不要买到劣质发霉的荷叶。将准备好的荷叶撕成小块，放入专门熬药的砂锅里面，不加水，盖好盖子，烤至外部焦黄。要注意不要熬糊，这时里面还能闻到荷叶的香气。一般在5分到15分钟左右就可以了。将荷叶取出之后，搭配上枸杞，放入茶包里就可以用来泡茶喝了。此种茶叶治疗长期便秘，便秘的出现并不是突然性的，所以想要缓解便秘也需要多下功夫。以上介绍的这种方法，大家不妨坚持饮用，对便秘的缓解是非常有效果的。另外，在生活中也要多运动，才能缓解便秘带来的痛苦。